mataifa hii ya leo tunaanza na profesa Palamagamba John Kabudi mheshimiwa Neema Kichiki Rugangira mheshimiwa Asha Abdalla Juma mheshimiwa Faria Shomari ajendaye Mheshimiwa mwenyekiti nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa kutuluzuku uhai na kupiga afya ya kukutana leo hii Naomba kuchukua nafasi hii mwenyekiti kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hotuba ya, ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki. Nichukue hatua hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa diplomat number one kwa kuimarisha sauti ya Tanzania katika medani ya uhusiano wa kikanda na kimataifa na pia kwa msukumo mkubwa aliyoweka katika diplomasia ya uchumi na matunda yake na matunda ya juhudi hizo yapo dhahiri kwetu sote na mshukuru sana mheshimiwa rais kwa hilo mheshimiwa mwenyekiti na mpongeza diplomat number 2 mheshimiwa dr stegomena rollen stax waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa afrika mashariki kwa umahiri aliyoudhihirisha katika kuendeleza na kuimarisha diplomasia ya Tanzania lakini leo kwa hotuba yake ya kwanza katika bunge hili aliyotoa kwa ustadi na umahiri mkubwa sana pamoja naye na wapongeza naibu waziri mheshimiwa balozi Mbaruk na Soro Mbaruk katibu mkuu balozi dr Samuel William Cherukindo naibu katibu mkuu balozi Fatma Mohamed Rajab na watumishi wote wa wizara kwa kazi nzuri ninayoifanya mheshimiwa mwenyekiti yako mambo mawili ambayo ninge na, 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 na mimi ningependa ni ongeze sauti yangu na wizara imeyafanya vizuri sana. Moja ni eneo la diaspora. Na la pili ni eneo kuhusu diplomasia ya utamaduni, ya cultural diplomacy. Ikiwa ni sehemu na nguzo muhimu ya diplomasia ya uchumi, yani economic diplomacy. Na hapa nikiazima maneno ya profesa Ali Mazrui, diplomasia ya ya, ya, ya ya utamaduni itatupa soft power ambayo yeye aliita Pax Tanzaniana akituweka katika kundi moja na Pax Americana na Pax Britain, Bra, uh, Britannica Mheshimiwa mwenyekiti naipongeza sana Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na uhusiano wa Afrika ya Mashariki kwa kuanzisha hii digital hub ya kuandikisha diaspora Hatua hiyo ni hatua muhimu sana ya kuwasajili diaspora wote wa Tanzania walioko nje ili tuweze kujua wako wapi wanafanya nini na kujua mchango unaoweza kutoa katika maendeleo ya uchumi na kijamii ya nchi yetu. Na hiyo itaiwezesha serikali kuwa na mkakati wa kushirikisha diaspora ya Tanzania katika maendeleo ya uchumi na jamii ya nchi yetu. Na nilisema hili mimi mwenyewe nikiwa na uzoefu wa kuwa nimeishi Ujerumani kwa miaka tisa, siku sita na siku tatu. Kwa hii hatua ni muhimu na naipongeza sana. Na ni washiriki ni, wa, ni, wa, ni wa shukuru, wa shiriki wote ambao wamewezesha wizara kufanya hivi. Lakini pia naipongeza wizara kwa kuwa katika hatua za mwisho za maandalizi ya kuwapatia hadhi maalum watu wenye asili na nasaba ya Tanzania ambao wameacha kuwa raia wa Tanzania baada ya kuchukua uraia wa nchi nyingine. Hiyo itakuwa ni hatua muhimu ya kuondoa usumbufu na changamoto za watu hao wanaozozipata hasa wanaporejea nyumbani kuja kuona ndugu zao au kufanya shughuli nyingine. Hili la hadhi maalum ndilo lenye mwafaka hapa Tanzania. Na mimi nasema ni bora kama wanavyosema waswahili ni, ni bora kenda mkononi kuliko kumi porini. Sasa tunakenda mkononi ambao ni hadhi maalum. Mimi ningeomba wizara ya mambo ya nchi za nje lakini pia wizara ya mambo ya ndani ikamilishe jambo hili ili hawa wenzetu waweze kupata hadhi maalum na waondokane na usumbufu. Na hili ni bora kuliko lile ambalo tunaendelea kulisema na tunajua bado halina mwafaka. Swala la uraia pacha bado halina mwafaka hapa nchini lakini pia halina mwafaka duniani. Kwa hiyo tushikilie hili ambalo tuna mwafaka nalo tulisukume kwa haraka ili liende. Utafiti niliyoufanya huko duniani ni asilimia tisa tu ya nchi duniani zina uruhusu uraia pacha na asilimia hamsida moja ya nchi duniani haziruhusu uraia pacha. Kwa utaona asilimia hamsida moja bado haziruhusu uraia pacha. Maana yake jambo hili hata katika ngazi ya dunia bado hajapata mwafaka. Hii ni pamoja na nchi ambazo tuna uhusiano nao wa karibu ambako wako wa Tanzania wenye asili na nasaba ya Tanzania bara, asili na nasaba ya Tanzania Zanzibar ambao wako Oman. Oman hairuhusu uraia pacha. 
Saudi Arabia hairuhusu kuraia pacha lakini pia zipo nchi ambazo zina diaspora wengi sana duniani ambazo pia haziruhusu kuraia pacha mfano mzuri ni India hakuna India India ina diaspora wengi sana nje lakini katika katiba yake imekataza kabisa uraia pacha lakini imekuja na hadhi maalum kuwatambua watu wanaowaita persons of indian origin au overseas indians ambao wanakuwa kitambulisho na wanakuwa na haki zote lakini nchi nyingine ya Kiafrika ambayo ina diaspora wengi sana duniani Ethiopia ina diaspora karibu ni milioni tatu Marekani na Ulaya na yenye pia haikubali uraia pacha lakini inatoa kitambulisho maalum kwa Waethiopia walioko nje ambao wakirudi nchini kwa Ethiopia wanakuwa na haki zote ambazo wanazihitaji. Ukiangalia katika nchi za umoja wa Ulaya European Union, nchi 15 zinakubali uraia pacha. Nchi 12 hazikubali uraia pacha. Na ambazo hazikubali uraia pacha ni pamoja na Ujerumani, Uholanzi, Austria na Denmark. Na kwa upande wa Ujerumani, wao hata mtoto aliyezaliwa Ujerumani na watu ambao sio raia wa Ujerumani hapewi hadhi yoyote. Na ndio maana baadhi ya sisi ambao watoto wetu wamezaliwa Ujerumani, walipo tuliporudi hapa, walipo fikisha miaka 18, tulipo tuambiwa tende ubalozini kuomba wakane uraia wa Ujerumani, Wajerumani walishangaa kwa sababu toka walipozaliwa wao hawakuwa raia wa nchi hiyo kwa sababu kwa Wajerumani uraia ni damu. Aina yao ya uraia ni yusi sanguinis ni uraia wa damu. Lakini hata hapa Tanzania swala la uraia pacha lina hisia kali. It is an emotive issue. Na katika utafiti niliyofanya nimeona kwamba bunge Oktoba mwaka 1960 wakati tuna serikali ya madaraka uliletwa mswada bungeni kuhusu uraia wa Tanganyika. Na aliyekuwa waziri kiongozi wa wakati huo au chief minister Mwalimu Julius Kambarake Nyerere na hili lipo kwenye Hansard katika swala la uraia lilileta msuguano mkubwa na hasa baada ya kuwa mwaka nane waingereza walipotupa mashariti ya uchaguzi wa kura tatu kila jimbo leo na mbunge mzungu mwafrika na mwasia na kundi kubwa la vijana watano kujitoa tano na kuunda chama cha African National Congress of Tanganyika wakisema Tanganyika ni kwa Waafrika tu mwalimu aliyasema haya tarehe nane Oktoba E, mwaka sitini na moja katika Hansard na naomba ni mnukuu na ndio msingi wa kwa nini uraia pacha Tanzania haukukubalika wakati huo nao sir what we are trying to do we are establishing a citizenship of Tanganyika what is going to be the basis of this citizenship of Tanganyika we the government kwa sababu alikuwa chief minister elected by the people of Tanganyika say loyalty to the country is going to be the basis of determination de determining the citizenship of Tanganyika in order to be certain as far as humanly possible to be certain the citizens of Tanganyika are going to be loyal to Tanganyika and Tanganyika only we have said although other countries do accept it we are not going to accept dio citizenship in Tanganyika. Hayo ni maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa waziri kiongozi katika bunge la Tanganyika, bunge la madaraka tukijiandaa kupata uhuru wa nchi yetu. Asante sana mheshimiwa uh, profesa Palaunga kwa kaburi. Naomba kuunga mkondo hoja. Asante sana. Tunaendelea ni mpeja mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativate anawatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception. Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji, kozi ya urembo wa nywele, uso na kucha, makeup and hair dressing, tourism management and tour guide, mafunzo ya udereva, secretarial course, kozi ya uhaziri level 1, 2 na 3, computer application courses, internet and typing speed, graphic design, Adobe packages, accounting package, kozi ya Kiingereza, tembelea matawi yaliyoko geta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana makumbusho standi the amazon driving school kibaha the amazon driving school kigamboni ferry the amazon college ni kisima cha mafanikio